So good morning. Welcome to YAC Theory Class conducted by Swami Vivekananda Yoga Trust, Manchurial Telangana, India, affiliated from VASA, a part of S VASA Yoga University, Bangalore. So streams of yoga lo erogeti stream bhakti yoga. So bhakti yoga is the path of emotional culture. Bhakti yoga is the path of devotional anta. So Bhagavan turni share kodam ella. Bhagavan turi tatvani tells kodam ella. Bhagavan turi tatvani tells kuntu. So Bhagavan turi dwara bhakti dwara mukti ni sadhi chada. So mukti varaki ella. Manam inda kade class lo videha mukti. వైదేహ ముక్తి ఫ్రీడమ్ వైలేలి అన్నాము ఫ్రీడమ్ అన్నాము మోక్షం అన్నాము నిర్వాణం అన్నాము సో జ్ఞాన యోగం ద్వారా ఒకలాగా కర్మ యోగం ద్వారా ఒకలాగా సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ రోజు అంటే భక్తి యోగం ద్వారా భక్తి ద్వారా ముక్తిని సాధించడం ఎలా అనేది మనం ఫ్రీడమ్ ని సాధించడం అంటామా ఫ్రీడమ్ వైలేలి అంటామా విదేహ ముక్తి అంటావా మోక్షం అంటావా మనం ఏదైతే అనుకున్నామో మన ఫైనల్ గోల్ ఏదైతే రీచ్ అవ్వాలి అనుకున్నామో ఈ రోజు దాన్ని మనం భక్తి యోగం ద్వారా భక్తి ద్వారా భగవంతుని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం దాన్ని సాధించే ప్రయత్నం చేస్తాం సో భక్తి అంటే ఏంటి భగవంతుని తత్వాలు ఏంటి ఈ రోజుటి మన క్లాస్ సో భక్తి యోగా ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ కల్చర్ అంటాం సో ఎమోషన్స్ అనే వర్డ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము ఎమోషన్స్ గురించి ఎక్కడ చెప్పుకున్నామండి సో ఆల్రెడీ క్లాసెస్ లో మనం ఎమోషనల్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో భావోద్వేగాల గురించినటువంటి లెసన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం భావోద్వేగాలు ఎమోషన్స్ అంటే దుఃఖం ఒక ఎమోషన్ బాధ ఒక ఎమోషన్ నవ్వడం ఒక ఎమోషన్ ఏడవడం ఒక ఎమోషన్ సో ఎమోషనల్ కల్చర్ మరి భక్తి యోగమే స్టార్టింగ్ ఏ మనకి ఇచ్చారు ఎమోషనల్ కల్చర్ అని సో ఎమోషన్స్ అంటే ఈ ఎమోషన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి సో మనిషి యొక్క మానవ మెదడు యొక్క రైట్ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో మన ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా ఈ రైట్ బ్రెయిన్ లోనే ఉంటాయి సో మనకి టూ హెమిస్థియర్స్ గా ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ అనేది సో రెండు ఇట్లా హాఫ్ ఆఫ్ పార్ట్ చేసుకొని చూస్తే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఉంటది రైట్ బ్రెయిన్ ఉంటది సో లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ వచ్చేసి మొత్తం లాజికల్ థింకింగ్ కి కళలకి ఆ మనం ఇన్వె ఏమంటారండి ఇన్వెన్షన్స్ చేస్తాం కదా కొత్త కొత్తవి అలాంటివన్నింటికి అవన్నీ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ యూజ్ చేస్తాము ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ రైట్ బ్రెయిన్ లోనే ఉంటాయి సో ఈ రైట్ బ్రెయిన్ లో ఏముంటాయి పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఎమోషన్స్ అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఏ రైట్ బ్రెయిన్ లో ఉంటాయని కాదు సో ఎమోషన్స్ ఏ విధమైనటువంటి ఎమోషన్స్ అయినా కూడా రైట్ బ్రెయిన్ లోనే ఉంటాయి పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా ఏదైనా రైట్ బ్రెయిన్ లోనే ఉంటాయి సో ఇది రెండు రైట్ బ్రెయిన్ లో ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి మనం ఎమోషనల్ గా వీక్ గా ఉన్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మన ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ మనం ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటాము మన రిలేటివ్స్ తో గాని మన ఫ్రెండ్స్ తో గాని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో గాని ఇలా మన లోపల ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ ఎవరితోనో ఒకరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము షేర్ చేసుకుంటాం ఓకే తప్పు లేదు మనం షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్ వస్తుందా మీరు షేర్ చేసుకున్నారు బాధ ఉంది ఇబ్బంది ఉంది సో దానికి తగ్గటువంటి ఫలితం మీకు షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇస్తున్నారా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మనకి ఫలితం రాదండి మీకు బాధగా ఉంది కష్టంగా ఉంది లేదంటే మీరు ఆనందంగా కూడా ఉన్నారు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు చెప్పుకుంటాము బాధగా ఉన్నప్పుడు చెప్పుకుంటాము మీ పక్క వాళ్ళతో మీ రిలేటివ్స్ తో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఓ మేడం కి ఇబ్బంది వచ్చిందంట అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఆ ఇబ్బందిని ఇంకొక నలుగురితో చెప్తారు ఇంకొక పది మందితో చెప్తారు మీకు వచ్చినటువంటి చిన్న ఇబ్బంది సో పది మందిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అది కాస్త పెద్దది అయిపోతుంది మీకు సొల్యూషన్ దొరకదు ప్లస్ ఇంకా దాన్ని ఎక్స్ప్లాన్ చేసి మనకున్న చిన్న సమస్యని పెద్ద సమస్యగా వాళ్ళంతా ఎక్స్ప్లాన్ చేసి చూపిస్తారు అదేంటండి మీరు చెప్పుకోవద్దు అంటున్నారు అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ అకార్డింగ్ టు సైన్స్ స్పిరిచువాలిటీ మన లోపల ఉన్నటువంటి బాధ గాని సంతోషం గాని ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోమంటారు మీరేంటి ఎవరికి షేర్ చేసుకోవద్దు అంటున్నారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఆ సమస్య నుంచి నేను బయటికి వస్తాను దాని నుంచి నాకు నేను చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు పాజిటివ్ గా మీకు కావాల్సినది వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు చెప్పండి సో రిలేటివ్స్ కి చెప్తే అంటారు ఎప్పుడు మీ కష్టాలే చెప్పుకుంటారేంటి అంటారు కొంతమంది మంచిగా అయింది మంచిగా వచ్చింది ఆయనకి కష్టం అంటారు కొంతమందికి సంతోషం అనేది మంచి ఎమోషన్ వచ్చినా కూడా నాకు నేను హ్యాపీగా ఉన్నానని చెప్పుకున్నాను అనుకోండి చెప్పుకున్నారు అనుకోండి మీరైనా నేనైనా వాళ్ళు కాస్త ఈగో ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు కాస్త ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు బాగపడిపోతున్నారు అన్న ఈగో వచ్చేస్తుంది 
ఆ వాళ్ళకి అసూయ పెరిగిపోతా ఉంటుంది సో మరి ఇవన్నీ కాకుండా మనం మన ఎమోషన్స్ అన్ని ఎవరికి చెప్పుకోవాలి వీళ్ళందరికీ చెప్పుకోవడం అనేది ఆ ప్రైమరీ థింగ్ అనేది ఇదంతా వదిలేస్తే సో మీకు ఇబ్బంది ఉన్నా కష్టం ఉన్నా సుఖం వచ్చినా ఏది వచ్చినా భగవంతుడికి చెప్తాం సో ఇవన్నీ కాదు ఈ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఇదంతా కాదు ఎవరైతే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ బాధకి మీ కష్టానికి సొల్యూషన్ చెప్పగలుగుతారో సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతారో అది భగవంతుడు ఒక్కడే సో మీరు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వచ్చినా ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పుకోండి భగవంతుడికి చెప్పండి మీ ఎమోషనల్ కల్చర్ మనం భక్తి యోగ స్టార్ట్ చేసుకుందే ఎమోషనల్ కల్చర్ అన్నాం కదా భక్తి యోగ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ కల్చర్ మీ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ మీ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఏమి ఉన్నా కూడా భగవంతుడితో షేర్ చేయండి భగవంతుడితో చెప్పుకోండి అలా ఇలా కుదురుతుందండి భగవంతుడు చెప్తే వింటాడా భగవంతుడు చెప్తే ఆరుస్తాడా తీరుస్తాడా అంటే అడగకపోతే అమ్మ కూడా అన్నం పెట్టదు అడగకపోతే మీకు ఎవ్వరు ఏది ఇవ్వరు సో మీరు ఫస్ట్ భగవంతుని అడగడానికి ట్రై చేయండి అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి హే భగవాన్ నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది నాకు ఈ ఇబ్బంది వచ్చింది నాకు ఒక రైట్ వే రైట్ పాత్ చూపించు నీ ద్వారా నేను ఆ కష్టాన్ని దాన్ని నేను ఎదుర్కోగలగాలి అని సో మీకు ఎందుకు ఇవ్వడండి అర్జునుడు అడిగితే అర్జునుడి రథానికి సారథిగా శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళింది సో అంతే కదా అర్జునుడు అడిగాడు ఏ కృష్ణ నువ్వు నా రథ సారథిగా రా అని ఆయన అడగడం వల్ల ఆయన అడిగాడు ఈయన ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మీరు అడిగి చూడండి నిర్మలమైన ప్రశాంతమైన మనస్సుతోటి ప్రశాంతమైన భక్తితోటి హే భగవాన్ నాకు నువ్వే దిక్కు నాకు ఏమి అంటే ఏమంటారండి నాకు అసలు ఏం చేయాలో తోచట్లేదు నాకు ఒక మార్గదర్శకం చూపించు అని చెప్పేసి మీరు భగవంతుని ఎప్పుడైతే అడుగుతారో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రయత్నం చేసి చూడండి నిర్మలమైన ప్రశాంతమైనటువంటి భక్తితోటి ప్రేమతోటి మీరు కంప్లీట్ గా భగవంతుడికి ఆ సరెండర్ అయిపోయి అడగండి అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా అర్జునుడికి ఎట్లయితే వచ్చిందో అట్లా మీకు కూడా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అర్జునుడు ఏమయ్యాడు చిన్నగా అడగడం వల్ల ఆయన మోక్షాన్ని పొందడంతో పాటు ఆయన కర్తవ్య బోధ ఆయన జ్ఞాన బోధ ఆయన మోక్ష బోధ ఇవన్నీ తీసుకొని మనందరినీ యావత్ ప్రపంచాన్ని కూడా ఉద్ధరించడం జరిగింది సో అలాగే మనం కూడా భగవంతుణ్ణి అడగడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అడగండి మీ ఫ్రెండ్స్ అడగండి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అడగండి రిలేటివ్స్ తో షేర్ చేయండి కానీ అది ఎంత వరకు మీరు ఒక లెవెల్ దాటిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి మాత్రమే ప్రే చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి భగవంతుడికి అన్ని చెప్పడం అనేది నేర్చుకోవాలి మిగతా ఎవరితో చెప్తే మనకు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎవరి దగ్గర నుంచి రాదు భగవంతుడి దగ్గర నుంచే మనకి వస్తుంది సో మరి భగవంతుడు ఏమంటాడు తెలుసా భక్తులు నాలుగు విధాలుగా ఉంటారు మనం చూసుకున్నాం కదా మన ఎమోషన్స్ ఎట్లా చెప్తాము అనేది సో డైరెక్ట్ భగవంతుడే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది చతుర్విధ భజంతే మాంజన సుకృతోర్జున ఆర్థో అర్థార్థ జిజ్ఞాసు జ్ఞానీచ భరత శవ ఇది స్వయంగా భగవంతుడే చెప్తున్నాడు ఎలా అంటే భక్తులు ఎలా ఉంటారు ఏ విధంగా భక్తులు నన్ను పూజిస్తారంటే ఆర్థులు అర్థార్థులు జిజ్ఞాసులు జ్ఞానులు సో ఈ నాలుగు విధాలైనటువంటి భక్తుల్ని మనం చూస్తాము ఇలా నలుగు నాలుగు రకాలుగా నన్ను భక్తులు పూజిస్తారని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి ఆర్తులు ఆర్తి అంటే ఏంటి అంటే కష్టం దుఃఖం బాధ ఇబ్బంది ఆర్తి అంటే కష్టం సో ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు దుఃఖం కలిగినప్పుడు భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు మనకి అందరికీ గుర్తొస్తాడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు హే భగవాన్ నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది నేను ఈ బాధలో ఉన్నాను లేదంటే నాకు రేపు నేను ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్తున్నాను లేకపోతే నేను నీట్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్తున్నాను లేకపోతే నేను ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్తున్నాను నాకు ఈ ఇబ్బంది ఉంది నాకు ఈ ఇబ్బంది నుంచి నువ్వు నన్ను బయటపడే భగవంతుడా అని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటామా లేదా సో సంకటం ఇబ్బంది ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనకి భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు సో అలాంటి వాళ్ళని ఆర్తులు అంటారు సో మన అందరం కూడా ఆర్తులమే నాకు ఇబ్బంది వచ్చిందంటే చిన్నగా నేను చెప్తున్నాను ఆ కఫ్ కోల్డ్ అయ్యేలాగా ఉండే నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి దేవుడ నాకు క్లాస్ ఉంది రేపు నేను జలుబు దగ్గు రావద్దు చిన్న ఆర్తి ఈవెన్ మీరందరూ అనుకుంటారు ఇబ్బంది ఎగ్జామ్ వచ్చింది అనుకోండి అమ్మో రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఇది సాల్వ్ అవ్వాలి నాకు అది సాల్వ్ అవ్వాలి నాకు సర్టెన్ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ఆర్థులు వీళ్ళందరినీ ఏమంటారండి ఈ కేటగిరీ అందరినీ ఆర్థులు అంటారు సెకండ్ వచ్చేసి అర్థార్థి 
సో అర్థము అంటే డబ్బు డబ్బు గురించి నాకు ఈ డబ్బులు కావాలి లేదు అని అంటే నాకు ఒక సైట్ కొనుక్కోవాలి లేదంటే నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలి లేదంటే నేను ఇంకోటి ఏదో కొనుక్కోవాలి లేదంటే నేను ఇంకో హాస్పిటల్ పెట్టాలి నేను ఇంకో ఏదో పెడుతున్నాను నేను అది సక్సెస్ఫుల్ గా పెడితే నీకు నా హాస్పిటల్ పెట్టిన తర్వాత నీకు హాస్పిటల్ ముందు ఒక చిన్న గుడి కట్టిస్తాను లేదనుకోండి నాకు హెల్త్ బాగాలేదు మా వాళ్ళకి ఎవరికో హెల్త్ బాగాలేదు హాస్పిటల్లో ఉంటాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం హే భగవాన్ నేను హెల్త్ బాగా బయటికి రావాలి లేదంటే నా ఫ్రెండ్స్ హెల్త్ బాగా బయటికి రావాలి వాళ్ళకి మేమందరం హెల్త్ బాగా బయటికి వస్తే ఏం చేస్తాము నా నిలువ దోపిడి ఇస్తాను నా చేతికి ఉన్న గాజులు ఇస్తాను నేను నగలు ఇస్తాను నా తల నీరాలు ఇస్తాను సో ఇట్లా లైక్ ఏ బిజినెస్ అనుకోండి సో బిజినెస్ కాదు అర్థార్థులు అంటే ఒక మనీ ఓరియంటెడ్ ఉంటాం అనమాట సో భయ భగవాన్ నువ్వు నాకు ఇది ఇవ్వు నేను నీకు ఇది ఇస్తా నిలు దోపిడి ఇస్తా తల నీలాలు ఇస్తా బంగారం ఇస్తా ఇంకోటి ఇస్తా ఇంకోటి ఇస్తా సో ఇట్లా ప్రేయర్ చేసే వాళ్ళని అర్థార్థులు అంటాం ఆర్థులు అర్థార్థులు థర్డ్ వన్ వచ్చేసి జిజ్ఞాసులు సో జిజ్ఞాసులకి ఏముంటుందంటే అసలు భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడా ఉంటే ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి సో ఆయన్ని ఎలా చేరుకోవాలి అనేటువంటి ఒక జిజ్ఞాస ఉంటది జిజ్ఞాసులకి సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి జ్ఞాని సో ఈ జ్ఞాని లక్షణం ఏంటి అంటే ఈ జ్ఞాని ఎప్పుడైతే భగవంతుని ప్రే చేస్తాడో ఎప్పుడు కూడా నాకు డబ్బు కావాలి నాకు ఆర్తి ఉంది ఇబ్బంది ఉంది సాల్వ్ చేయు నాకు ఇలా చెయ్యు అలా చెయ్యి ఇలాంటివి ఏమీ అడగడు సో జ్ఞాని ఏమడుగుతాడు అంటే నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు నాకు డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ ని ఇవ్వు సర్వత్ర అన్నింటిలో ఉండేది నువ్వే అంతటా నువ్వే ఉన్నావు కాబట్టి నాకేమిస్తావు నాకు కావాల్సినటువంటి నన్ను నడిపించడానికి ఒక జ్ఞానాన్ని నాకు ప్రసాదించు అని అడగడు అది జ్ఞాని యొక్క లక్ష్యం సో మరి ఆర్థులు ఉన్నారు అర్ధార్థులు ఉన్నారు జిజ్ఞాసులు ఉన్నారు జ్ఞాని ఉన్నారు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నారు కదా సో మరి ఈ నాలుగు రకాలుగా ఉండడం తప్పంటారా అంటే భగవంతుడు చెప్తాడు మీరు ఏ రకంగా అయినా ఉండండి ఆర్థులుగా ఉన్నా జిజ్ఞాసులుగా ఉన్నా జ్ఞానులుగా ఉన్నా అర్థార్థులుగా ఉన్నా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా నేను అందరినీ చూస్తాను నేను అందరి ఆ మీకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల వాటికి ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్స్ ని నేను చెప్తాను అంట సో కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఒక వరం అడుగుతుంది నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బందులు ఇవ్వు కృష్ణ అని అడుగుతుంది వాళ్ళ అర్థమా కదా ఏంటి అర్థమా మీరు అలాంటి అంటే నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బందే కావాలని మీరు అడుగుతున్నారు అంటే నాకు ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినా వెంటనే ఏం చేస్తాను నేను భగవంతుని తలుచుకుంటాను అంటే నిన్నే తలుచుకుంటాను సో సర్వత్ర సర్వదా నేను ఎల్లప్పుడు నా మైండ్ లో నా శారీరకంగా మానసికంగా నేను ఎప్పుడు నీతో కనెక్టివిటీ ఉండాలి సో అని ఆ కుంతీదేవి యొక్క ప్రార్థన సో అట్లా మీరు ఆర్దులు కండి అర్ధార్థులు కండి జిజ్ఞాసులు కండి కానీ సో సర్వత్ర ఉన్న భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఆయన తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి జ్ఞాని లక్షణాలుగా ఉండండి అనేది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు సో మరి ఇప్పటి నుంచి భక్తితో పూజించండి భగవంతుని ఆ అంటే మానసికంగా కనెక్ట్ అవ్వండి ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుతో కనెక్ట్ అవ్వండి అని చెప్తున్నాం కదా అసలు భక్తి అంటే ఏంటి సో వాట్ ఈస్ దంటే ప్రాపర్ మీనింగ్ ఆఫ్ భక్తి అసలు భక్తి అనే దాన్ని దేన్ని మనం భక్తి అంటామో చూద్దాం సో భక్తి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఏది భక్తి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు నారద మహర్షి ఫస్ట్ ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది సో మీరు భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్నా గురువు మీద భక్తి ఉన్నా దేశం మీద భక్తి ఉన్నా ఇంకొక దాని మీద భక్తి ఉన్నా ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే మీకు ఉండవలసింది ప్రేమ దాని మీద మీకు ప్రేమ నమ్మకం ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు అది భక్తిగా మారిపోతుంది అంటారు నారద మహర్షి నారద మహర్షుల వారు భక్తిని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మనకి ప్రేమని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ప్రేమ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది స్వార్థ ప్రేమ ఉంటుంది నిస్వార్థ ప్రేమ ఉంటుంది పరస్పర ప్రేమ ఉంటుంది సో ఇవంతా మన జనరల్ లైఫ్ లో చూసేవే కానీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేర్చుకుంటాం అంతే సో స్వార్థ ప్రేమ నిస్వార్థ ప్రేమ పరస్పర ప్రేమ సో ఫస్ట్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మీద వచ్చేది పరస్పర ప్రేమ అంటారు సో ఇద్దరు రూమ్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు లేదంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు ఒక్క వర్క్ నేను చేయాలనుకోండి సో ఈ రోజు నువ్వు ఈ వర్క్ చెయ్యి నేను ఈ రోజు ఈ వర్క్ చేస్తాను సో మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మీద వర్క్ అయినా ఫ్యామిలీ అయినా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఇంకేదైనా హ్యాపీనెస్ అయినా మనం మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మీద షేర్ చేస్తుంటాం సో ఇది పరస్పర ప్రేమ 
సింపుల్ మీకు ఇంట్లో మీ లైఫ్ డే టు డే లైఫ్ లో కనిపిస్తుంది సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు నువ్వు ఈ రోజు ఈ పని చేయు నేను ఈ రోజు ఈ పని చేస్తాను నేను అక్కడికి వెళ్ళేది ఉంది కదా సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఇంట్లో ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి పెట్టు సో ఇది సింపుల్ పరస్పర ప్రేమ సో తర్వాత వచ్చేది స్వార్థ ప్రేమ సో మనకి ఏమంటారు లాభం జరిగినా జరగకపోయినా పక్క వాడు ఇబ్బంది పడడానికి మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాం అది స్వార్థ ప్రేమ రూమ్ లో ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఉన్నాము మీకు ఒక వన్ వీక్ వరకు బయటికి వెళ్ళే పని ఏం లేదు మీకు బైక్ అవసరం లేదు సో నీ ఫ్రెండ్ కి బైక్ డైలీ అవ్వాలి వాడికి ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలంటే డైలీ బైక్ అవసరం సో ఆ బైక్ పాడైపోయింది ఆ బైక్ ఎవరి వల్ల పాడైంది మీ వల్ల పాడైపోయింది సో అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి బైక్ రిపేర్ చేసి పెట్టాలి ఎందుకంటే మీకు వన్ వీక్ హాలిడేస్ ఉన్నా నీ ఫ్రెండ్ కి పాపం ఆయనకి బైక్ కంపల్సరీ అవసరం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు స్వార్థ ప్రేమ ఇద్దరు కలిసే ఉంటారు ఇద్దరు కలిసే తింటారు కానీ అబ్బా వాడి కోసం నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి బైక్ తెచ్చి పెట్టి రిపేర్ చేయించి పెట్టాలా అవసరం లేదు వాడు చూసుకుంటాడు వాడి పదే అంటే సో అట్లాంటి వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది అనమాట అది స్వార్థ ప్రేమ సో మరి నిస్వార్థ ప్రేమ ఎట్లా ఉంటుంది నిస్వార్థ ప్రేమలో మీకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా సింపుల్ ఈ బైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లయితే తీసుకున్నామో సో వాడికి ఖచ్చితంగా మీరు ఇంత అంటే మీకు ఆ టైంలో ఫీవర్ ఉన్నా ఇబ్బంది ఉన్నా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా మీకు ఆఫీస్ వర్క్ ఉన్నా కూడా లేదు లేదు రేపు పొద్దున వాడికి ఖచ్చితంగా బైక్ అవసరం ఉంది నేను వాడికి ఖచ్చితంగా చేసి పెట్టాలి అనేది నిస్వార్థ ప్రేమ సో ఈ నిస్వార్థ ప్రేమ ఇంతే కాకుండా ఈ నిస్వార్థ ప్రేమలో మనం ఏం చేస్తామండి మన కోరికలని మన ఇష్టాలని కూడా మన పక్క వారి కోసం త్యాగం చేస్తాం సో ఇప్పుడు అశోక్ గారు ఉన్నారు లేదంటే మౌనిక గారు ఉన్నారు లేదంటే శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు ఇంకొకరు ఉన్నారు అండ్ నివేదిత గారు ఉన్నారు మీరు ఇంట్లో చూసుకుంటూ ఉంటే సో అశోక్ గారు మీకు ఇష్టమైన ఒక వస్తువు ఉంది సో మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక వస్తువు ప్రోడక్ట్ ఆ సంథింగ్ ఇంకేదో అనుకుందాం సో మీకు ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు దాన్ని మీరు ఇంతవరకు ఎవరికి ఇవ్వలేదు దాన్ని ఎవరిని ముట్టుకొని ఇవ్వలేదు సో మీ వైఫ్ వచ్చారు సో అది ఉంటే మీకు ఇష్టం సో మీ వైఫ్ వచ్చారు సో నాకు ఇది నచ్చిందండి నాకు ఇది చాలా బాగుంది నాకు ఇది కావాలండి అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు అడిగినప్పుడు మీ కోరికను మీరు ఏం చేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా త్యాగం చేస్తారు ఎందుకంటే మీ లోపల మీ వైఫ్ పైన ఉండేటువంటిది నిస్వార్థ ప్రేమ సో అంతే కదా నేను సింపుల్ ఒక వస్తువే చెప్పాను మీ లైఫ్ లో ఇట్లాంటివి ఎన్నో జరుగుతాయి సో అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకోలేం కాబట్టి ఇన్ జనరల్ గా మనకు అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని నేను చెప్పాను సో మీరు ఏం చేస్తారు మీ వైఫ్ కోసం మీ వైఫ్ మీద మీకు ఉన్నటువంటి ఆ నిస్వార్థ ప్రేమ వల్ల మీరు మీ కోరికని త్యాగం చేసేసి ఆ వస్తువు ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదో ఒకటి మీ వైఫ్ కి ఇచ్చేసారు సో తర్వాత మీ బాబు వచ్చిండు మీ వైఫ్ తర్వాత మీ బాబు సో మీ బాబు ఏమడుగుతాడు నాన్న నాకు అదంటే ఇష్టం నాన్న నాకు అది నచ్చింది నాకు అది కావాలి నాన్న నాకు అది లేకపోతే నేను వండలేను ప్లీజ్ నాన్న నాకు అది ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు అప్పుడు సో మీ ప్రేమ మీరు ఏం చేశారు మీ మీ కొడుకు మీద మీ బాబు మీద మీ ఉన్నటువంటి ఆ ఇష్టం కొద్ది ఆ నిస్వార్థ ప్రేమ కొద్ది మళ్ళీ దాన్ని మీ బాబుకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కదా సో అది లైక్ మీ ఇష్టాలని మీ కోరికలని వాటిని త్యాగం చెయ్యడం అనేది ప్రేమ సో ప్రేమ అంటే ఏంటి అంటే మీ డిజైర్స్ మీ కోరికలని త్యాగం చేయడం ప్రేమ అంతే కదా సో ఇక్కడ ప్రేమ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామ ప్లస్ త్యాగ సో ఇది ఒక డెఫినేషన్ ప్రేమకి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ మీరు అండర్ లైన్ చేసుకోవాలి ప్రేమ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామ ప్లస్ త్యాగ కామము అంటే కోరికలని త్యాగం చేయడమే ప్రేమ అర్థమైంది కదండి సింపుల్ ఎగ్జాంపులే చెప్పాను కోరికలని త్యాగం చేయడాన్ని ప్రేమ అంటాం సో మీకు ఎవరి మీదైనా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు మీకున్నటువంటి కోరికలని వాళ్ళ కోసం వారి కోసం త్యాగం చేయడం అది భగవంతుడి మీద అయితే భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఒక పర్సన్ మీద అయితే ఒక పర్సన్ మీద ప్రేమ గురువు మీద అయితే గురువు మీద ప్రేమ దేశం మీద అయితే దేశం మీద ప్రేమ అంతే ఇదే ఒక లాంటి ప్రేమ సో దీని తర్వాత మరి ప్రేమ గురించి చెప్పిన తర్వాతే కదా భక్తి గురించి చెప్పాలి సో భక్తి అంటే ఏంటి అంటే ఈ ప్రేమ ప్లస్ శరణాగతి మీరు దేశం పైననా గురువు పైననా భగవంతుడి పైననా ఎవరి పైననైనా ప్రేమ ప్లస్ శరణాగతి అంటాం భక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రేమ ప్లస్ శరణాగతి శరణాగతి అంటే కంప్లీట్ సరెండర్ టు ద గాడ్ అనమాట సో కంప్లీట్ సరెండర్ టు ద గురువు అంటారా కంప్లీట్ సరెండర్ టు ద గాడ్ అంటారా ఎవరి మీద మీకు ఆ ప్రేమ ఉందో ఆ 
మీరు కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయిపోవాలి గురువుకైతే గురువుకి భగవంతుడికైతే భగవంతుడికి మీ లోపల ఉన్నటువంటి కోరికలని త్యాగం చేసుకుంటూ భగవంతుడికి కంప్లీట్ గా మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా అంకితం అవ్వడమే భక్తి కంప్లీట్ సరెండర్ టు ద గాడ్ ఈస్ భక్తి అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు సో ఒక భగవంతుడి మీద భక్తి ఉంది అంటే మీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కోరికలని త్యాగం చేసుకుంటూ మీరు భగవంతుడికి కంప్లీట్ గా సరెండర్ అవ్వండి అప్పుడు మీకు ముక్తి ఆ మోక్షమా ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మీకు వే అనేది దొరుకుతుంది సో మరి ఈ భక్తి గురించి చెప్పాం కదా సో భక్తి అనేది ఈ భక్తి భావం అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందంటే ఐదు రకాలైనటువంటి భక్తి భావాలు ఉంటాయి సో మనం ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్కలాగా ప్రే చేస్తాం ఒక్కొక్కరి భక్తి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సో ఐదు రకాలైనటువంటి భక్తి భావాలని మనం చూస్తాము వీటిని పంచ మహాభావాస ఆఫ్ భక్తి అంటాం సో ఫైవ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ భక్తి పంచ మహాభావాస ఆఫ్ భక్తి సో అది ఫస్ట్ వన్ దాస్య భావము మధుర భావము వాత్సల్య భావము సఖ్య భావము శాంత భావము ఇవి ఐదు పంచ మహాభావాస ఆఫ్ భక్తి అంటాం ఐదింటిని సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం దాస్య భావం సో దాస్యము అంటే లైక్ సర్వెంట్ సో భగవంతుడికి ఎప్పుడు కూడా ఒక సేవకుడి లాగా ఉండండి ఎలాగైతే ఆంజనేయ స్వామి శ్రీరాముడికి లక్ష్మణ స్వామి శ్రీరాముడికి ఏ విధంగా అయితే ఒక సర్వెంట్ లాగా ఎప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడో ఎప్పుడు మీరు ఆ సేవ చేస్తున్నాడో లైక్ అదే విధంగా ఒక భక్తుడు కూడా భగవంతుడికి ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఒక సేవకుడి లాగా ఉండడం అనేది దాస్య భావం సో మీరు ఏ రకంగా అయినా ఉండండి అన్ని రకాలైనటువంటి భక్తులు ఉంటారు సో దాంట్లో ఒక భావం ఒక భక్తి భావం ఏంటి దాస్య భావం సో లైక్ హనుమంతుడు రాముడితో ఎట్లా అయితే ప్రవర్తించాడో అలాంటి ఆ భావాన్ని మీరు మీ మనసులో స్టార్ట్ చేయాలి అది దాస్య భావం సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మధుర భావం సో మధుర భావం అంటే ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఇద్దరు లవర్స్ మధ్య ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఎలాగైతే ఉంటుందో మీరాబాయ్ ఏం చేసింది రాధ ఏం చేసింది సత్యభామ ఏం చేసింది వీళ్ళంతా కృష్ణ భక్తిలో మునిగిపోయారు గోపికలు ఏం చేస్తారు సో లైక్ వాళ్ళు ప్రేమికుడు అన్నాడు హస్బెండ్ అనుకున్నారు ఫ్రెండ్ అనుకున్నారు ఆ ఇంకే మీకు ఆ మధురమైనటువంటి భావం కృష్ణుడి తోటి ఒక కనెక్టివిటీని ఏర్పంచుకోండి లైక్ రాధ లాగా ఒక కనెక్టివిటీ సో లైక్ మీరా లాగా ఒక కనెక్టివిటీ సో అది మధుర భావం దాస్య భావం అయిపోయింది మధుర భావం అయిపోయింది వాత్సల్య భావం సో వాత్సల్య భావం అంటే తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో తల్లి కూతుర్ల మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక లాంటి ఒక ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ భావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాత్సల్య భావం అంటారు సో యశాద కృష్ణులు తీసుకోండి ఆ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉండేటువంటి అది సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఏదో ఒక భావం మీరు భగవంతుణ్ణి సేవకుల్లా చూ సేవకుడి అంటే భగవంతుడికి మీరు సేవకుల్లా ఉంటారా భగవంతుడికి ఒక కొడుకులాగా ఉంటారా ఒక శిష్యుల్లాగా ఉంటారా మీరు ఎట్లయినా ఉండండి మీరు భగవంతుని అప్రోచ్ అయినప్పుడు మీరు భగవంతుడికి సేవకుడుగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అయితే ఉంటారో భగవంతుడు కూడా మీతో అదే విధంగా ఉంటాడు వాత్సల్య భావంలో చూసుకుంటే యశోదమ్మ ఆ కృష్ణుల్నే ఆ ఏమంటారండి రోటికి నడుముకి తాడేసి రోటికి కట్టేస్తుంది సో అంత పెద్ద మహావిష్ణువుని కృష్ణుని కూడా కట్టేసేంతటువంటి భక్తి ఉంది ఎక్కడ వాత్సల్య భావం వల్ల ఆ వాత్సల్యం అనే ఒక భక్తి భావం తోటి కృష్ణుణ్ణి యశోదమ్మ రోటికేసి కట్టగలిగింది అంతటి భక్తి భావాన్ని మనం కూడా మన లోపల మన డే టు డే లైఫ్ లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ ఈ భావాల గురించి ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే సఖ్య భావం సో సఖ్య భావం అంటే లైక్ ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట సో భగవంతుడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి సో ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడికి ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం అంటే భగవంతుడు ఎక్కడో ఉంటాడు నేను ఇట్లా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తానంటే కనెక్టివిటీ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి తోటి కనెక్టివిటీ ఉండాలి ఈ రోజు ఒక పని చేశారు ఆ కళ్ళు మూసుకుంటారు పడుకునే టైం వచ్చింది కళ్ళు మూసుకొని పడుకునేటప్పుడు మీరు ఏ వర్క్ చేశారు భగవాన్ నేను ఈ రోజు ఈ వర్క్ చేశాను నేను ఈ రోజు ఇది ఈ మిస్టేక్స్ చేశాను నేను ఈ రోజు ఈ ఆ ఏమంటారు హెల్ప్ చేశాను నేను ఇంకొకటి చేశాను నేను ఇంకొకటి చేశాను సో అట్లా కనెక్టివిటీ అవ్వండి మీరు ఫ్రెండ్స్ కి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఏం చెప్పుకుంటారు మీరు తప్పు చేసినా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కి చెప్పుకుంటారు అండ్ ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసినా చెప్పుకుంటారు ఇంకేదైనా వర్క్ చేసినా ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుంటారు కదా అట్లా మీరు కూడా 
సో భగవంతుడి తోటి ఒక ఫ్రెండ్ లాగా కనెక్ట్ అయి ఉండండి అది సఖ్య భావం సాందీప ముని ఆశ్రమంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇంకా కుచేలుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ అక్కడ ఏమంటారండి విద్యను అభ్యసించడానికి వాళ్ళిద్దరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు అక్కడ మంచి ఫ్రెండ్స్ సో అక్కడ నుంచి కృష్ణ భగవానుడు ఆ రాజ్యానికి వచ్చి రాజ్యపాలన చేస్తాడు ద్వార ద్వారకా నగరానికి వచ్చి ఇక్కడే ఉండిపోయిన తర్వాత ఈ సుధాముడు కుచేలుడు అనేటువంటి వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్ ని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళాలి నా ఫ్రెండ్ ని చూడడానికి వెళ్ళాలి అని ఈయన వెళ్ళేటప్పుడు సో ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను కదా అని ఏదో కొంచెం అంటే ఆయనకు తోచింది మనం వెళ్తా ఉంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఖాళీ చేతులతో కాకుండా ఏదో ఒకటి తీసుకెళ్తాం కదా అలాగే ఈ కుచేలుడు నా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న అటుకులు కొన్ని అటుకుల్ని నేను నా కృష్ణుడి కోసం ఆ ప్రేమ కొద్దీ నా ఫ్రెండ్ పైన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ కొద్దీ నేను తీసుకెళ్తానని ఆయన ఆ కొన్ని అటుకుల్ని తీసుకెళ్లి అంత పెద్ద శ్రీకృష్ణ మహారాజు ఆయన అప్పుడు పెద్ద రాజ్యానికి రాజు అయినా కూడా సో నువ్వు ఏదైతే తీసుకొచ్చావో నువ్వు భక్తి తోటి నాకు సమర్పించడానికి వచ్చావు నాకు ఇవ్వమని ఆయన అడుగుతాడు ఆ చిన్న ఆ కొన్ని అటుకుల్ని ఆయన తీసుకోవడం జరుగుతుంది కృష్ణుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈయనకి ఈయన మళ్ళీ రేపల్లకి తిరిగి వచ్చేసరికి సుధాముడికి పెద్ద ఇల్లు బంగారం నగలు వాళ్ళ వైఫ్ ఆశ్చర్యపోతుంది ఏంటండి ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చా అంటే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మై ప్రేమ ఎవరి మీద భగవంతుడి మీద నేను లైక్ ఫ్రెండ్షిప్ నిస్వార్థ ప్రేమ అని చూపించాను సో దానివల్ల నాకు వచ్చినటువంటి ఇవంతా గిఫ్ట్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఆయన చెప్తాడు అది సఖ్య భావం మీరు భగవంతుడితో ఆ రకంగా ఉండండి తర్వాత వచ్చేది ఏంటి శాంత భావం సో యుధిష్ఠిరుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా ధర్మరాజును తీసుకుంటాం కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఆయన ప్రశాంతమైన మనసుతోటి భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా అయితే నమ్మాడో ఏది జరిగినా నా మనిషికి ఏది జరిగినా నన్ను భగవంతుడు నడిపిస్తున్నాడు అనే ఒక భావనతోటి యుధిష్ఠుడు ఎలాగైతే స్థిరమైన నిర్మలమైన ప్రశాంతమైన మనసుతో ఉన్నాడో అలా మీరు భగవంతుని పట్ల శాంత భావంతో ఉండండి అనేది సో ఇది శాంత భావం ఐదు పంచ మహాభావాస భక్తి ఈ ఫైవ్ భావాస్ చెప్పడం జరిగింది